გამარჯობათ მეგობრებო ამ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ ნიკოლა ტესლაზე გენიალურ ადამიანზე რომელმაც შექმნა 21 საუკუნე გაანათა მსოფლიო შექმნა ხვალინდელი დღე მას მოიხსენიებენ როგორც სხვა სამყაროდან მოვლენილი გენია ჭეკაქუხილის მბრძანებელი ელვის მტყორცნელი ფიზიკის დაუფასებელი მამა და სხვა მრავალი ეპითეტებიც რაც ხაზს უსვამს მის გენიალურობას სანამ ნიკოლა ტესლას მიღწევებზე ვისაუბრებდით ორიოდე სიტყვით განვიხილოთ მისი ბიოგრაფია ნიკოლა ტესლა დაიბადა 1846 წელს 10 ივნის ავსტრია უნგრეთის დღევანდელი ხორვატიის ტერიტორიაზე მის მშობლებს 5 შვილი ჰყავდათ თვითონ კი რიგით მეოთხე იყო ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ბავშვი არაფრით ცხვისგან გამორჩეული და განსხვავებული მაგრამ მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა მისი უფროსი ძმა ცხენან ჩამოვარდა და გარდაიცვალა ამ შემთხვევამ უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა ნიკოლა ტესლაზე მას დაიწყო ფსიქიკური პრობლემები ნერვული აშლილობა გახდა გაუწონა სწორებენ მეგობრებო აქვე გეტყვით შეიძლება არარეალურად გაზვიადებულად მოგეჩვენოთ მისი გენიალობის აღწერა მაგრამ ერთადერთი წყარო კაცობრიობის ისტორიაში თვითონ ნიკოლას დაწერილი წერილებია რითა შეგვიძლია აუხსნათ თუ საიდან იგონებდა და აკეთებდა იმას რასაც იგონებდა და აკეთებდა თავიდან ფსიქიკურ პრობლემებთან ერთად მას დაიწყო რაღაც რასაც აღწერს როგორც სხვა განზომილებაში გადასვლა ამ განზომილებაში სმენა გზნობელობა უმძაფრდებოდა ერთხელ სახლიდან გამოვიდა და რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ხანძრის შესახებ ამცნო მოგვიანებით როდესაც კითხეს აიხსნა თუ როგორ გაიგო ამის შესახებ მან უპასუხა რომ ცეცხლის კაპუნი ესმოდა ასევე ესმოდა შორი მანძილი და ნეტლის ჭრიალი წერების სიარულის ხმაც კი ჰქონდა გაძლიერებული მგზნობელობა მზის ხივების მიმართ. თანდათან შეძლო ამ უნარის მართვა. შემდეგ კი ისე განავითარა, რომ როცა უნდოდა მაშინ შედიოდა ამ დგომარეობაში. აღსანიშნავია ასევე ის ფაქტი, რომ ტესლას არ უყვარდა მათემატიკური გამოთვლები, არც მისი კოლეგების, ან წინამორბედი მეცნიერების ნაშრომებს კითხულობდა. არც ხაზავდა, არც ითვლიდა, მის ყველა ნაშრომს გონებაში ისე ამუშავებდა, შექმნის შემდეგ შემოწმების გავლაც კი არ სჭირდებოდა. ის ამბობდა, რომ გონებაში მანამ ცდილობდა დაეხვეწა გამოგონება, სანამ იდეალურ მდგომარეობაში არ იქნებოდა. ნიკოლა იყო უკიდეგანოდ ნიჭიერი ადამიანი. მას თავისუფლად შეეძლო საუბარი 14 ენაზე. 18 წლის ასაკიდან დღეღამეში მხოლოდ 2 საათი ეძინა, რაც მის პროდუქტიულობას მნიშვნელოვნად ზრდიდა. ასევე იყო კეთილი, სათნო, სასიამოვნოდ მოსაუბრე ადამიანი, რომელიც კარგად ერკვეოდა პოეზიაში, მუსიკაში, მხატვრულ ლიტერატურაში. განსაკუთრებით არ უყვარდა მათემატიკურ და მეცნიერული სახელმძღვანელოები. სოფლიოში პირველად ტესლამ შეძლო რენტგენის გადაღება, ფოტო გადაუღო თავის ხელს და გაუგზავნა ვინჰელმ რენტგენს. რომელმაც თავის თავზე დაიპატენტა კიდეც ეს გამოგონება. სწორედ ამიტომ ქვია მისი გვარი ამ მოწყობილობას და არა ტესლასი. 1848 წელს ნიკოლამ შეძლო ელექტროენერგიის უკაბელოდ გადაცემა. ამას დღეს ტესლას ეფექტს უწოდებენ. დღემდე ვერავინ შეძლო მისი სრულყოფილად გამეორება არა თუ განვითარება. უფრო კარგად რომ გავიგოთ ეს ფაქტი, ნიკოლამ თითქმის საუკუნე ნახევრის წინ შეძლო ელექტროენერგია გადაიტანა ერთი ადგილიდან მეორეზე სადენის გარეშე, რაც ნამდვილად სასწაულის ტოლფასია. ასევე 1848 წელს ტესლა გახდა ამერიკის მოქალაქე. მან დააარსა ლაბორატორია, სადაც უამრავი სასწაული ხდებოდა. ეს პერიოდი ცნობილია ნიუ-იორკისთვის, როგორც საშინელი, ხშირი მიწისძვრების ხანა, რასაც ბევრი მეცნიერი ტესლას ექსპერიმენტებს მიაწერს. სოფლიოს მასშტაბით ხშირად ხდებოდა ბუნებრივი კატაკლიზმები და თითქმის ყოველთვის ტესლას ექსპერიმენტების მსვლელობას ემთხვეოდა. დღესაც არის საზოგადოების ფართო მასები, რომლებიც დარწმუნებულნი არიან ტესლას კავშირში ამ ყველაფერთან, თუმდაც მეტეორის ჩამოვარდნასთან. რაშიც ნამდვილად არის ლოგიკა. ნიკოლას ერთ-ერთი მთავარი ნამუშევარი იყო ცვალებადი დენი, რომლის გამტარადაც თავის ხელს იყენებდა. ასევე ყველა ექსპერიმენტის მთავარი მონაწილე თვითონ იყო. ტესლა ასევე ავტორია პირველი ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის. ამ პროექტის თანახმად ნიაგარას ჩანჩქერზე უნდა აეგოთ პირველი ჰიდროელექტროსადგური. ტესლას თანამედროვე მეცნიერმა გილერმო მარკონიმ შეძლო 1901 წელს გადაიცა უსადენო რადიოკავშირი კანადიდან ამერიკაში, რამაც მაშინდელი მეცნიერული გარემო მთლიანად თავდაყირა დააყენა. ნიკოლას ჩაიშალა მრავალი პროექტი. აღსანიშნავია ის გარემო, რომ გილერმო მარკონის მთელი შემოქმედება ტესლას იდეებზე იყო აგებული. მათ შორის უსადენო რადიოკავშირიც. ამის გამო სასამართლოში კი უჩილეს, მაგრამ მისი ავტორიტეტი დიდი იყო და გაიმარჯო. ტესლას კი ყოველთვის ბევრი მტერი ყავდა და არც ცდილობდა მაინც და მაინც გამოგონებისთვის მის სახელი მიეწერათ. მხოლოდ 1943 წელს დააპატენტეს რადიო, როგორც ტესლას გამოგონება. თუმცა ეს ფართო მასებისთვის არ გამხდარა ცნობილი და დღესაც თუ ვინ მე სკითხა თუ ვინ გამოიგონა რადიო, იშვიათად თუ ვინ მე ტესლა დაასახელოს. ნიკოლამ გამოიგონა ასევე ფონოგრაფი, დიქტოფონის და მაგნიტოფონის პირველი სახე. ეს გამოგონება კი ტესლას მთავარმა კონკურენტმა, მოწინააღმდეგე ტომას ედისონმა დაიპატენტა. წეღან ვახსენით რომ ეს დიდი გენიოსი ადამიანი არ ცდილობდა გამოგონებები მის სახელისთვის მიეწერათ. არ ჰქონდა ამას გადამწყვეტი ნიშნულობა ტესლასთვის. ასევე დასაწყისში ვახსენით მისი ფსიქიკური პრობლემები, 
ეს ყოველივე კი იწვევდა სხვა მეცნიერების თვალში ტესლას არასერიოზულად აღქმას. ამას ემატებოდა კიდევ ნიკოლას ფობია რიცხვის სამის მიმართ. თუ მის ირგვლივ რიცხვი სამი არ იგრძნობოდა, შიშს განიცდიდა. პანიკურ მდგომარეობაში ვარდებოდა. მაგალითად, ყოველთვის უნდა ქონდა სამი ხელსახოცი. საჭმლის ჭამის დროს სამი კოზი, სახლიდან გასვლის დროს სამჯერ კეტა კარს. ერთი და იგივე წინადება სამჯერ ისე იმეორებდა, რომ ამას ვერც კი აცნობიერებდა. მის ირგვლივ ყველაფერი სამზე უნდა გაყოფილი. მან სიცოცხლეში ბოლო 10 წელი სასტუმროში გაატარა 25 სართულს. ნიკოლა ასევე ამბობდა, რომ სამი, ექვსი და ცხრა არის გასაღები თავისუფალი ენერგიის საიდუმლო კარისთვის, ხოლო ექვსი და ცხრა იყოფა სამზე, ანუ სამი თავისხრივ ყველაფრის საწყისია. ტესლას მთელი შემოსავალი ხმარდებოდა მის ექსპერიმენტებს და მტრედების საკვებს. მტრედებს მის ცხოვრებაში დიდი ადგილი ეკავა. იყო შემთხვევები, როცა დადიოდა უკან ასობით მტრედი დაყვებოდა. მას სურდა მსოფლიოში მშვიდობა და სჯეროდა, რომ ძლიერად შეიარაღებული კაცობრიობა არის მშვიდობის გარანტი. ამიტომ მისი ნაშრომების დიდი ნაწილი საბრძოლო შეიარაღებისთვის იყო. სიკეთე და ჰარმონია მისი სურული თითოეული ადამიანისთვის. ის ამბობდა, დედამიწაზე არსებული ელექტროენერგია ეკუთვნის თითოეულ ადამიანს, როგორც ჰაერი და მასში ფულს არავინ უნდა იხდიდეს, როგორც ჰაერში არავინ იხდის. ტესლას ერთ-ერთი მეგობარი ფილოსოფოსი ამბობდა, ნიკოლა ელექტროობას ისე ექცეოდა, როგორც ცოცხალ არსებას. ისიც თავისხრივ თითქოს უჯერებდა მას. დღეისათვის კი ნიკოლა ტესლა ნამდვილად არიცის მსოფლიო მისე, როგორც ის იმსახურებდა. მისი ნაშრომები ძალიან უცრებდა დროს თავის ეპოქაში და ვერ ხდებოდნენ რას ქმნიდა. ისევე როგორც დღეს ვერ ხდებიან და კიდევ საუკუნეები დასჭირდებათ ბოლომდე შეიცნონ მისი გენია. გამოიწერეთ ჩვენ YouTube არხი. მოიწონეთ, გააზიაროთ და დაილოდეთ შემდეგ ვიდეოს. ასევე მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც მითითებულია ვიდეოს აღწერაში, თუ რა თემაზე ისურებდით შემდეგ ვიდეოს. ჩვენ შეძლებით და გვარად ვიზრუნებთ რომ შეგიძლიათ თხოვნა. მადლობა რომ თვალყურს ვადევნებთ.